Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. É, a tarefa desse vídeo ela é, bastante, ela é bastante simples, né? A ideia aqui é mostrar para vocês que todo triângulo é equilátero. Tá? É, bom, por que, que eu decidi fazer isso? Porque eu aprendi muito cedo, lá no, no, no primeiro semestre da minha graduação, ou seja, há mais de 20 anos atrás, eu aprendi com o meu professor de geometria euclidiana que você não podia utilizar o desenho para fazer alguma demonstração de geometria. Você não pode falar para o seu, seu aluno ou para quem está lendo, olhe no desenho e veja aqui. Né? Ele nunca permitia que a gente fizesse isso. Nós sempre tínhamos que usar argumentações lógicas, definições, proposições e teoremas, resultados, né? que já tinham sido vistos é, na disciplina. Tá? Isso se aplica não só para geometria, isso se aplica para outras áreas, isso se aplica também à nossa vida. Né? Não acredite em tudo que as pessoas te falam. Sempre fique receoso, sempre pergunte, sempre faça a pergunta por quê, será que é verdade, será que não é verdade. Tá? E olha o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar um absurdo para vocês. Né? Eu vou mostrar que todo triângulo é equilátero. O que eu vou querer? Eu vou querer que você encontre o erro da demonstração. Esse é o objetivo do vídeo. Tá certo? É, então vamos lá. Uh, para nós mostrarmos que todo triângulo é, é equilátero, eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou pegar ABC, um triângulo qualquer, tá? É, e a primeira coisa que eu vou mostrar é que esse segmento AC, ele é congruente ao segmento BC. Ou seja, que esses dois lados aqui desse triângulo, eles têm a mesma medida. Isso vai nos dizer que o nosso triângulo é isósceles. Tá? Então, esse é, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Para isso, o que, que nós vamos fazer? Está vendo o vértice C? Pelo vértice C, eu vou traçar a bissetriz desse ângulo C aqui. Então, o que, que é a bissetriz? É, o segmento, é a reta que passa pelo vértice e que divide o, o, o ângulo interno do nosso, do nosso triângulo em dois ângulos de mesma medida. Então, este ângulozinho aqui tem a mesma medida desse ângulo aqui. Eu vou dar um abuso de linguagem aqui, várias vezes, inclusive, e vou falar que este ângulo é igual àquele. Não está correto falar assim. O correto é falar que a medida desse ângulo é igual à medida daquele outro ângulo. Tudo bem? Em seguida, eu vou pegar e considerar a mediatriz do segmento AB. O segmento AB é esse lado AB aqui do, do, do triângulo. O que, que é a mediatriz? Mediatriz de um segmento é, é, é a reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular a esse segmento. Tá? Então, aqui está o ponto M, que é o ponto médio do segmento AB, e eu tracei, eu tracei a reta que passa por esse ponto e é perpendicular ao segmento AB. Essa mediatriz vai interceptar a bissetriz neste ponto X aqui. Certo? E agora nós vamos começar as construções. Quer dizer, vamos continuar a nossa construção. É, por esse ponto X aqui, que é o encontro da bissetriz com a mediatriz, eu vou passar uma reta que é perpendicular ao lado BC. Essa reta vai cortar o lado BC nesse ponto que eu chamei de ponto E. É, como essa reta é perpendicular ao segmento, isso aqui vai me dar um ângulo reto, e esse ângulo aqui também vai ser um ângulo reto. Eu vou fazer a mesma coisa para o lado AC. Tá? Então, por esse ponto X, eu vou passar uma reta que é perpendicular ao lado AC. E essa reta vai interceptar o lado AC no ponto que eu chamei de ponto D. Então, este ângulo vai ser 90. Este outro ângulo aqui também vai ser 90 graus. Tá certo? Bom, agora o que, que nós vamos fazer para finalizar? Nós vamos considerar esses dois segmentos aqui, ó, o segmento AX e o segmento BX. Isso vai nos dar o quê? Isso vai nos dar uma coleção de, 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 de três novos, seis novos triângulos. Né? Esses dois triângulos aqui em cima, esses dois triângulos aqui de baixo e esses dois triângulos intermediários. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou mostrar? E esse par de triângulos aqui de cima, eu vou mostrar que eles são congruentes. Depois, o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar que esses dois triângulos aqui de baixo também são congruentes. 
E por fim, eu vou mostrar que este triângulo aqui e esse triângulo intermediário, esses dois triângulos intermediários, eu vou mostrar que eles também são congruentes entre si e depois eu vou concluir, então, que o lado AC é igual ao lado BC. Tá certo? Igual no sentido de ter a mesma medida. Então vamos lá. Vamos olhar para esses dois triângulos e vamos observar o que, que nós temos. Você consegue perceber, ó, este ângulo aqui e esse ângulo têm a mesma medida. Ah, então, nós já temos aqui um ângulo desse triângulo e esse outro ângulo aqui do outro triângulo com a mesma medida. Está vendo o lado é, CX? Esse lado ele é um lado comum aos dois triângulos. Né? Então, esses dois, esse, esse lado comum aqui, é, esse é um lado comum. Ia falar bobagem. E você está vendo esse outro ângulo aqui? Ó? Esse outro ângulo aqui, ó, ele é um ângulo reto e aqui você também tem um ângulo reto. Existe o um caso de congruência de triângulos que chama-se ângulo, lado, ângulo oposto. Ele é pouquíssimo utilizado, mas é um resultado que, é, que você prova lá na geometria. E é exatamente isso que nós temos aqui. Ó. Nós temos um ângulo congruente a outro ângulo. Esse lado aqui é comum. O ângulo oposto ao lado que é congruente, esses dois ângulos opostos aqui, ó, eles são congruentes, eles medem 90 graus. Tá certo? Então, ângulo, lado, ângulo oposto. Tá? Então, por esse caso de, de congruência de triângulos, nós podemos concluir que esse triângulo superior da esquerda e esse triângulo superior da direita, eles são congruentes. Como eles são congruentes, lados correspondentes são congruentes, têm a mesma medida. Né? Então, o lado CD e esse lado CE eles têm a mesma medida, e este lado, DX, e o lado EX, também tem a mesma medida. Então, por isso que eu coloquei aqui esse segmento em vermelho, esse segmento em vermelho, este em verde e esse em verde. Essas cores iguais significam que os segmentos são congruentes. Certo? Agora, vamos analisar esse triângulo de baixo, esse par de triângulos de baixo. É, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Lembra que o ponto M é o ponto médio do AB? Então, isso significa que o AM e o BM são segmentos que têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Você está vendo esse lado aqui, ó, o lado MX? O lado MX, esse segmento MX, ele é um lado comum aos dois triângulos. E, por fim, este ângulo aqui e esse outro ângulo, eles medem 90 graus, porque eu considerei a mediatriz. Né? Então, esses dois ângulos são 90 graus. Aí, pelo caso, lado, ângulo, lado, eu tenho que esses dois, esses dois triângulos eles são congruentes. E, portanto, lados correspondentes são congruentes. Ora, o correspondente ao AM é o BM, o correspondente ao MX é o próprio MX. E, então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter que o BX é igual ao AX. Então, esses dois segmentos que estão em azul aqui, eles são congruentes. E, finalmente, vamos olhar para esses dois triângulos aqui agora, o AXD e o BXE. Olha para esses dois triângulos, olha o que é que nós temos. Percebe? Ó, este ângulo aqui é reto e esse ângulo aqui também é reto. Então, nós temos aqui dois triângulos retângulos. As hipotenusas desses dois triângulos são congruentes, têm a mesma medida. Este cateto aqui é congruente a esse cateto, ou seja, eles têm a mesma medida. Quando você aplicar o teorema de Pitágoras, o que é que vai acontecer? O que, que você vai concluir? Que este segmento, ou melhor, o quadrado da medida desse segmento vai ser igual ao quadrado da medida desse segmento aqui. Como são números positivos, esses dois, essas duas medidas aqui, esses dois segmentos, eles vão acabar sendo congruentes. Tá certo? Isso é um caso de congruência de triângulos retângulos, né? Se dois triângulos retângulos têm as hipotenusas congruentes e um par de catetos congruentes, então os dois triângulos retângulos eles são congruentes. Como eles são congruentes, o que, que eu vou con conseguir concluir? Eu vou conseguir concluir que esse lado AD ele é congruente ao lado BE. Ou seja, esta medida é igual a essa outra medida. 
Agora vem... É, é, então, por isso que eu coloquei em lilás aqui. Está vendo? Isso aqui é lilás e aqui é lilás. E agora que vem o charme. Olha lá. Olha quem que é o lado BC. O lado BC é a soma desse, desse segmento roxo, lilás, com esse segmento vermelho aqui. Né? Então, eu tenho que BC é igual à medida do BE mais a medida do EC. Agora, está vendo? Esse segmento EC é igual ao segmento CD. Esse segmento é, BE é igual ao segmento DA. Só que a soma desses dois segmentos aqui do lado esquerdo, eles são iguais ao AC. Moral da história, o lado BC tem a mesma medida que o lado AC. Eles são congruentes. Né? Então, o que eu acabei de mostrar? Que esse triângulo ABC original que eu peguei, ele, na verdade, ele é um triângulo isósceles. O que eu vou fazer agora? Eu vou repetir todo o meu raciocínio, vou fazer tudo de novo, só que, em vez de considerar a bissetriz do, lado, do ângulo C, eu vou considerar a bissetriz do, do ângulo A. Em vez de eu considerar a mediatriz do lado AB, eu vou considerar a mediatriz do lado BC. Eu vou fazer toda a construção de... Ah, percebe? Ó? Quando nós pegamos... Aqui, ó. Quando nós pegamos a mediatriz do ângulo C e a mediatriz do lado oposto ao C, o que, que nós concluímos? Que esses lados aqui, o AC e o BC, que não era a base do, do ponto médio, né? que não era a base da mediatriz, nós concluímos que esses dois lados aqui eles eram congruentes. Se você fizer essa construção agora para o lado, para o ângulo A e para o lado BC, ou seja, bissetriz do ângulo A, desculpa, bissetriz do ângulo A e a mediatriz, a mediatriz do lado BC, o que é que você vai concluir? Você vai concluir que o lado AC vai ser congruente ao lado AB. E, portanto, ó, este, esse lado vai ser congruente àquele, ou melhor, esse lado, o BC vai ser congruente ao AC, e o AC vai ser congruente ao AB. O que, que eu tenho, então? Que esse meu triângulo acaba sendo um triângulo equilátero. Tá certo? Então, o que, que nós acabamos de mostrar aqui? Acabamos de mostrar que todo triângulo é um triângulo equilátero. A minha questão, como eu já falei no início do vídeo, é a seguinte... Onde é que está o erro? Você é capaz de encontrar o erro? O que, que eu fiz aqui que eu não podia ter feito? O que, que eu considerei que eu não podia ter considerado? Será que aqueles casos de triângulos, uh, triângulos uh, congruentes são todos verdadeiros? São. Não tenha dúvida em relação a isso. Lá do ângulo, ângulo oposto, é o mais controverso é, dos casos de congruência que eu utilizei, porque ele é pouco utilizado. Ele, nem sei se ele, é, se ele é discutido no ensino médio, no ensino fundamental. Eu, 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 eu acredito que não. Né? É mais discutido os casos ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 ângulo, ângulo, ângulo. Né? Mas esse é pouco discutido, mas ele é um resultado verdadeiro. Então não foi ali que eu errei. Tá? Nas congruências de triângulo, também não errei. Né? Também eu utilizei resultados válidos, né? Então, fica a reflexão, né? Onde é que eu, qual foi o erro que eu cometi? E se você encontrar o erro, ou se você quiser dar um palpite, deixe o seu palpite, o seu palpite nos comentários. É, e eu esqueci, é claro, de pedir para você se inscrever, para você compartilhar esse vídeo, e se você puder, vire membro do nosso canal. Enquanto isso, um abraço a todos, e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.